太阳党老子到扬州来，我也推荐他到香园吃早茶。这带汤姆老师感受一下江苏早茶的奢华。奢华。嗯。能吃饱吗？你就说你们内蒙早点也几样吧，烧麦、羊杂碎、被子，被子就是饼啊，河、呃、捞面，四样，差不多就这些。扬州早茶有四百样，给你去尝一尝，你就点吧，爱吃啥点啥。喝酒喝不过内蒙小姑娘，不是喝早茶喝不过他们。来四哥，快点了，在外地朋友面前吹牛要有。聊机要有搭，要有捧哏，干啥啥不行，吹牛第一名。这个里边是坐满了，我们只是坐在外面景观间也好。这个天还不算太热，上面还是有空调的。来来来，呼哧少女尝一尝。早茶呢，一定要先泡一杯早茶，这个茶呢叫绿杨春，这个是到扬州必喝的。汤姆老师早晨要搞点酒醒一下，昨天喝了不少，搞点米酒醒一下，度数低一点。嗯啊，你们早上就开始吃了吗？文思豆腐，著名日豆腐丝儿，这手切的吗？对啊，纯手工啊，切这么细，如发丝般。汤姆老师到华东来，带他领略一下华东美食的丰富多彩，让他体会一下为什么我们在西北待不下去。不是说西北东西不好吃，天天牛羊肉干不动。我也希望这个远方的客人，请你留下来，巴扎嘿，留下来，尝尝扬州狮子头跟肉圆肉的区别。我先喝口汤，这个是什么绿豆？绿豆跟红豆是一样的吗？有点像豆角里的豆子。哎、这狮子头好嫩呢、啊。你是内蒙的吗？还是苏州的？这么一小个。我是淑女。淑女，成熟的时候啊。那个扬州人说的皮包碎。这个是先喝还是先吃啊？先戳破。然后呢？掀开窗，先吃。他们家的这个典故，这个故事。去年我们搜到香园在瘦西湖去拍，拍完之后对他所有的出品跟调味赞不绝口。我觉得为什么推荐我对扬州早茶的在精致早茶这儿是首选。当然，扬州早茶的所有的店到外地都是降维打击，我们不去厚此薄彼。调味会让人觉得高级，这种高级在说能吃咸的人觉得不淡，口淡的人吃的不咸。这一点而且是特别均衡。不管是原来我们吃那个瘦西湖店，还是这个是虹桥店，还是叫红源店。这家红源店都能做到，所以他这个团队说今年能上必吃榜，我感觉到欣慰，因为我拍视频这么长时间，就在我的周围的区域，就我拍完之后能上必吃榜的大概有几十家。那其实不是我拍的好，是人家团队好，但我眼光好，拍完之后之后上必吃榜。所以这点上，我就推荐大家到扬州来吃早茶的时候，想要一种高级感跟精致感的话，首选这家。但其他有更优秀的，他有时候排队呀、啊，有时候价格高啦。那你到接地气的那些街边小店的早茶店呢，相对粗糙了一点。这里边什么呢？他用的扬州本土的这种口味的调味，你可能会有的觉得咸了点，有的感觉有大了一点。话也说回来，扬州在长江以北、江苏范围内，从硬件、软件、文化、服务。都、就是超一流的，可能别的城市在服务上面和出品上面没有这么高级。扬州这点不会是旅游城市这么多年，所以江苏你还要去几个地方，扬州、淮安、徐州，然后下面我们无锡、苏州几个地方都要转一下，这几个重要点都要去一下。当然了，我们江苏任何一个地方都很美，欢迎你走遍江苏，欢迎你留下来。巴扎嘿。<笑>羊肉炒饭，全世界的经典，那种那种颗粒感，你看。它这个鸡蛋是怎么炒成丝丝状？对对对，我们这淮扬菜的技艺，就像这个豆腐怎么切成丝丝状一样。另外一个高级点是里面，它所有的东西都是手工现做，这点上面你跟机器或者是中央厨房出来的东西那种口感的质量是完全不一样，这点是大大的赞。所以扬州师傅不愿意出去到外地去的原因也是，给你们外地人吃，你们也吃不懂。对吧？东门、西门、南门的瘦西湖都有香园，还有一家在皮市街，是吧？所以真的是给我们外地人带来了福气。你到别的地方景区门口能吃东西啊？扬州就是好，景区门口全是知名的大餐饮，真棒！啊，吃的行不行？起来动两下子。四人消费七百六十六，二十五样东西，人均二百不到。今天奢侈了，但也还好，大家挺给力，没浪费。哎，就你点的呢，不吃呢，好看不吃。